Hey guys, my name is Kaushik and welcome back to LitCode. In our previous video, we have a static variable and a local variable and a static variable. We have a detail about the difference. In this video, we have a static function and a static function. We have to declare it and we have to declare it. First, we have to declare it and we have to declare it and we have to declare it and we have to recap. So, how do we declare the function? First, we have to add access modifier. That is public, private, and default or protected. Then, we have to add return type. So, if we have to return type, we have to add return type. Or, we have to add integer, string, boolean, or primitive and non-primitive. We have to add return type. Then, we have to add the function name. That is the method name. And we have to pass the parameter in the bracket. And within the curly braces, we have to have actual logic. So, this is the function declared procedure. How do we declare the static function? It's very easy. It's the same concept. We have to say that 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 we have to say that. So, static is one keyword. Public is static. So, void is the return type. And method is the name. And in the parenthesis, we have to say that curly braces are logic. Now, how do we say that in code? So, we have to say that in episode 9, learn static function. In that class, we have to say that there is a function and a display name, that is a non-static function. And the main method is default, so we can execute this code. Now, if we execute the display name, we can call the function name directly to the main method. So, we can call the object as an object. So, the object is very easy. So, class name and object name. Then, we can call the new keyword and call the constructor. So, the constructor is the class name. So, we have already discussed this detail. And then, we call the function object name and the function we call the function. For example, in this scenario, the display name is the function name. So, if we execute the function, we will type the function name. So, we will type the function name. So, we will type the function name. I mean, the function will be output. If we call the function name static, we will call the same syntax, but we will call the void static. Okay, so if you want to go to the port, there is a warning, but we will execute the program to execute the program. So, right click and run as Java application, that is the same output. There are differences. But if you want to go to the warning, what do you want to say? This is a static function. Static function is a static value. How do you call it a static function? Now, we have to use the mouse over the function. We have to use the mouse over the function. We have to use the mouse over the function. Change access to static using learn static function. That is the function you can change access to the function. So, if you change the function, you can change the object. If you call a static function, you can change the object. You can change the class name. So, you can change the class name. You can change the class name. You can change the function. You can change the function. That is the same output. But, if you change the class name, you can but if we call the class name and call the function name, we will execute the class name as well as we execute the class name as well. So for example, we have another class that we create. We have a call static function as well as we create a class name. With main method. Now, in the main method, we have a display name as well as we have a class name. If I call the display name, I will call the display name as well as I will call the class name. So, in the main method, I will call the class name dot, I will call the class name dot, I will call the display name as well. So, if I execute the program, I will call the output. So, if I call the static function, I will call the static function as well as an object. Within the same class, I will call the static function as well as I will call the class name. Suppose, if I call the class name, the static function as well as I will call the class name. Suppose, if I call the class name, the class name dot function name as well as I will. Okay, so what is the advantage of this? What is the sum of an object that you can create? Most of the time, if you use a static function, if you use a utility or a helper function, you can use it. For example, if you use a helper or a helper function, you can use it. For example, if you use a helper function, you can use it. You can use an integer.pass function. You can use it. Okay, now first, we have to declare a string. String a equal to 10. Then, string b equal to 10 अब इन्सल्ट तो नाम दे डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है? एंड सेस आउट कुल्ला 
a plus b அப்படினு சொல்லிட்டு நான் வந்து கால் பண்றேன் ஓகே சோ அத நாம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படினா 10 10 அதாவது 20 வரணும் அப்படினு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் பட் இந்த ஸ்ட்ரிங்ல நாம எப்பமே டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படினா நடுவுல வந்து பிளஸ் கொடுக்குறோம் அப்படினா அது வந்து அடிஷன் பண்ணது கன்கார்டினேஷன் பண்ணி விடுவோம் அதாவது ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி விடுவோம் சோ இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அப்படினா எனக்கு அவுட்புட்ல வந்து 10 10 அப்படினு வரும் அதாவது 1010 அப்படினு வரும் பட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து 20 தான் கரெக்ட்டா சோ ஸ்ட்ரிங்ல எப்பமே வந்து பிளஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா ஜாயின் பண்ணோம் அடிஷனல் ஆபரேஷன் வந்து பண்ணாது சோ இதை வந்து எப்படி ரீசால்வ் பண்ணலாம் அப்படினு கேட்டிங்கனா நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒரு இன்டிஜர் இன்டர் கிளாஸ் குள்ள டாட் பாஸ் இன்ட் அப்படினு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு சோ இந்த பாஸ் இன்ட் ஃபங்க்ஷனோடு நீங்க வந்து சிக்னேச்சர் பாத்தீங்க அப்படினா கிரீன் கலர் ஐகான் அப்படினா பப்ளிக் எஸ் மேல போட்டுக்கலாம் சோ அது வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படினு டிரைவ் பண்ணது சோ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ல என்ன ஆர்கியுமென்ட் வேணும் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து ஆர்கியுமெண்டா பாஸ் பண்ணும் சோ நம்ம ஏ வந்து பாஸ் பண்றோம் இப்ப இது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படினு கேட்டிங்கனா இது மேல மவுஸ் வர்க் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் இன்டிஜர் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் இன்ட் இன்ட் டேட்டா டைப் சோ இன்ட் சி னு வச்சிருக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி இன்ட் d இங்க வந்து b ஐ வந்து பாஸ் பண்ணப் போறோம் ஓகே சோ பாஸ் இன்ட் என்ன பண்ணும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்க வாங்கிட்டு அது வந்து இன்டிஜரா வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட்ல தரும் சோ இங்க வந்து a b க்கு பதிலாக c d அப்படினு நான் சொல்றேன் இப்போ அவுட் புட் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக வருது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்லாம் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா எப்பவுமே ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி கிளாஸ் நேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் டைரெக்டாக கால் பண்ணலாம் அது வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தால் மட்டும் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் நான் என்னன்னு உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மெயின் மெத்தடோட சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஸ்டார்டிங் தான் போட்டிருக்கு ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அவசியம் கிடையாது அது வந்து டைரெக்டாக கிளாஸ் வச்சே வந்து ரன் பண்ணலாம் இல்லைனா டைரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஒரு சேம் கிளாஸ் குள்ள இருக்குன்னா டைரெக்டாக ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து கால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மெயின் மெத்தட் அதனால தான் எங்கேயும் நம்ம கால் பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அது எப்படி எக்ஸிகூஷன் நடக்குது ஜேவிஎம்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக வேற ஒரு வீடியோல வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பட் சில விஷயம் வந்து நீங்க நோட் பண்ணும் என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு நான் டிக்ளேர் பண்றேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இதை வந்து இதுக்குள்ள கால் பண்ணும் அப்படின்னா நான் பத்தி சிஸ் அவுட் ஏ அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து எரர் வரும் என்ன எரர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளோட ரெஃபரன்ஸை வந்து உள்ள வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்து கால் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தால் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா வந்து ஒர்க் ஆகாது அதே சும்மா ஒரு நார்மலான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் ரிமூவ் பண்ண அப்படின்னா இங்கே வந்து டிஸ்பிளே நேம் இருக்கு ஸோ இதுக்குள்ள வந்து ஏ நான் கால் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இது வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கு அப்படின்னா அப்பயும் வந்து என்னால் வந்து கால் பண்ண முடியும் பட் ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு நான் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் வந்து நம்மளால வந்து கால் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி திஸ் கீவேர்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகாது ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு திஸ் கீவேர்டு வந்து ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி மெயின் மெத்தடும் ஸ்டாட்டிக் தானே ஸோ நான் இதுக்குள்ளே போயிட்டு சிஸ் அவுட் திஸ் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன் ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்னாலே அதை வந்து கிளாஸை தான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும் எப்பவுமே கிளாஸோட வேரியபிள் இல்லை கிளாஸோட ஃபங்க்ஷன் அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணும் போது திஸ்ஸும் வந்து அதே சேம் தான் பண்ணுது ஸோ ரெண்டுமே கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகிறதுனால நம்மளால ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள திஸ் கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான் ஸ்டார்டிங் நான் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்டார்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் அரி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்த்த அப்புறம் இந்த மெயின் மெத்தட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஹோம்ஒர்க் இருக்கும் என்ன ஹோம்ஒர்க் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பர்சன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் 
வேரியபிள் வந்து கால் பண்ண முடியாது ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் மட்டும்தான் கால் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி திஸ் கீவேர்ட் வந்து எப்பவுமே ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்து ஒர்க் ஆகாது ஓகே ஸோ தட் சைட் ஃபார் த வீடியோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கிட்டா சேனல்ல வந்து டவுட் ஜாயின் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா So thanks for watching see you in the next one very soon